ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని విషయంలో ఈనాడు విమర్శ చేసే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ ఇతర నాయకులకు కానీ నా సూటి ప్రశ్న ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది మొదటిది విభజన జరిగిన తర్వాత ఇంకా మనకు పది సంవత్సరాలు అవకాశం ఉండగా హైదరాబాద్ను రాజధానిగా చేసుకొని మనం ఉపయోగించుకొని ఆర్థికంగా రాజధాని మీద డబ్బులు పెట్టకుండా ప్రజల మీద డబ్బులు పెట్టేదానికి రాష్ట్రాన్ని లోటు బడ్జెట్లో నుంచి మిగులు దాంట్లోకి తీసుకొచ్చేదాని కోసం ప్రయత్నం చేయాల్సిన బాధ్యతను పది సంవత్సరాల హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఉపయోగించుకోవాలా అది ఉపయోగించుకోకుండా చంద్రబాబు నాయుడు హుటాహుటిన అర్ధరాత్రి తట్టా బుట్ట తరు సర్దుకొని ఎందుకు విజయవాడకు వచ్చినాడు అనేది ఒకటి చెప్పాలా అంటే నీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రయోజనాలు నీ వ్యక్తిగతమైన కారణాల వల్ల నీ భేషజాల వల్ల నీకు జరగబోయే నష్టము లాభాల వల్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రజల మీద రుద్దడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసము చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అది ఒకటి అది చర్చ చేయరా రెండవది వచ్చి అమరావతిలో రాజధాని అన్నారు నిజంగా అమరావతిలో రాజధాని పెట్టేటప్పుడు విజయవాడ ప్రాంతం రాజధానికి అనువైన ప్రదేశం అని చెప్పినారా ఏ పెద్దలు కానీ ఏ మేధావులు కానీ ఏ కమిటీలు కానీ ఆ రోజు ప్రధానంగా మీ మీడియాలలోనే చర్చ వందల సార్లు జరిగింది విజయవాడ ప్రాంతం రాజధానికి అనువైన ప్రదేశం కాదు ఆ భూమి కానీ నీరు కానీ వాతావరణం కానీ భూకంపాలకు కానీ వరదలు వచ్చినప్పుడు వచ్చే పరిస్థితులు ప్రమాదాలు కానీ ఏ రూపంలో కూడా విజయవాడ రాజధానికి అనుకూలమైన ప్రాంతం కాదు అని చెప్పినప్పటికీ విజయవాడ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసినారు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ముప్పై వేల ఎకరాల్లో రాజధాని నిర్మించినారా ఎవరైనా నిర్మిస్తారా అసలు నువ్వు నిర్మించినావా ఇప్పుడు ముప్పై వేల ఎకరాల్లో మళ్ళీ మూడవ తప్పు మొదటిది అక్కడి నుంచి పారిపోయి రావడం మొదటి తప్పు రెండవది విజయవాడను రాజధానిగా సెలెక్ట్ చేయడం రెండవ తప్పు మూడవది చేసిన దాంట్లో ముప్పై వేల ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేస్తాము ఇక్కడ రాజధాని నిర్మిస్తాము సింగపూర్ తీసుకొస్తాము ఇంకోటి తీసుకొస్తామని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పి ఒక్క కట్టడం కూడా చేయకుండా ఎక్కడేసిన గొంగరి అక్కడైన విధంగా అమరావతిని గాలి కొద్దిలేసిన మీరు ఈరోజు నూతన రాజధాని గురించి మూడు రాజధానుల గురించి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అంటే నిజంగా ఆశాస్పదం సరే గతం గత వదిలేస్తాం ఇప్పుడు జరగబోయే భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిద్దాం మూడు రాజధానులను ఏర్పాటు చేసినంత మాత్రాన ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలకు జరిగిన నష్టం ఏంది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు ఎక్కడైనా ఎవరైనా గలం విప్పి ప్రశ్నించినారా ఎక్కడైనా రాష్ట్రంలో సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం జరిగినప్పుడు కానీ మరే ఇతర రకాల ఉద్యమాలు జరిగిన పద్ధతుల్లో ఈరోజు రాజధాని కోసం ఉద్యమం జరుగుతూ ఉందా ఉద్యమం జరగలే జరగలేదంటే కారణం ఏ ప్రజలు కూడా గలం ఇప్పలేదంటే కారణం నిజంగా వారికి ఇబ్బంది కలగలే నిజంగా వారికి ఆ అవసరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని ప్రాంతాలు రాయలసీమ కానీ ఉత్తరాంధ్ర కానీ ఆంధ్ర ప్రాంతం కానీ పూర్తిగా బాగైతుంది అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణతో పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరగడం వలన ప్రజలందరికీ సమానమైనటువంటి స్వేచ్ఛ సమానమైనటువంటి పరిస్థితులు అనుకూలత ఏర్పడుతుందని చెప్పి ప్రజలు నమ్ముతున్నారు ఇక్కడికి వచ్చింది కర్నూలుకు హైకోర్టు ఇక్కడ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వస్తుంది ఇదంతా అభివృద్ధి కాదా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో తీసుకుపోయి విశాఖపట్నంలో పెడుతున్నారు అసలు నిజంగా మనం కరెక్ట్గా మాట్లాడాలంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో విభజన జరిగిన తర్వాత ఉండబడిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజధాని పెట్టడానికి అనువైన ప్రదేశం అంటే ఇప్పటికే ఎదిగి ఉన్న ప్రాంతం అభివృద్ధి చెంది ఉన్న ప్రాంతం అటు పారిశ్రామికంగా కానీ నాగరికతంగా కానీ అన్ని రకాలుగా ఒక రాజధానిగా ఉండడానికి కావాల్సిన అర్హత ఉండే ప్రాంతం నిజంగా ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో భావిస్తే విశాఖపట్నమే విశాఖపట్నమే ఈరోజు విశాఖపట్నం అని రాజధాని చేసుకోవడం వల్ల నువ్వు లక్ష లక్ష కోట్ల రూపాయలు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు రాజధాని మీద మాట్లాడడానికి అర్హత లేదు ఎందుకంటే భిన్నాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు అందులో ఉండే నాయకులు మన పార్టీ అధికార ప్రతినిధులు కానీ పార్టీకి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన చేసే వ్యక్తుల నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో సుస్పష్టం చేసినారు ఏమని రాజధానిని ఏర్పాటు చేసుకుండే నిర్ణయం పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అధినేత అయినా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది తప్ప మరెవరికి లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి ప్రమేయం కానీ ఇబ్బందులు కానీ లేవు ఆ రోజు మేము వచ్చి ఇక్కడ ఏదో భూమి పూజ చేసినప్పుడు నరేంద్ర మోడీ వచ్చినాడు కాబట్టి మార్చకూడదు అనేది అభిప్రాయం లేదు పార్టీ అభిప్రాయం వేరు వ్యక్తుల అభిప్రాయం వేరు ప్రభుత్వం యొక్క అభిప్రాయం వేరు పార్టీలో ఉండే వ్యక్తుల యొక్క అభిప్రాయం వేరు అని చెప్పి బీజేపీ నాయకులు చెప్తున్నారు సో ఎక్కడంగా దాంట్లో స్టాండ్ ఉంది స్టాండ్ లేదు నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అయితే ఒక చోట కొన్ని విలువైన పరిస్థితులు మరొక చోట కొంత విలువైన ప్రభుత్వము 
మరొక చోట కొంత విలువైన మరొకటి ఉండడం వలన అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి ఒకవేళ ఒకటే మాట్లాడతారు ఇక్కడ రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళము విశాఖపట్నం పోవాలంటే ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు దూరము మన ఎవరో సుధాకర్ రెడ్డి ఇంకో ఎవరో మాట్లాడతారు ప్రొద్దుటూరులో ఉండే మన వలస నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు నేను ఒకటే అడుగుతూ ఉండాలను ఈరోజు రాయలసీమలో ఉండే మనం విశాఖపట్నం పోయి దానికి ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు అని చెప్పి మీరు బాధపడుతున్నారే ఇచ్చాపురంలో ఉండే వాళ్ళు హైదరాబాద్కు రాజధాని పోయినప్పుడు వెయ్యి కిలోమీటర్లు అయినప్పుడు యాడిపోయినారన్న మీరు సంఘన అవుతున్నారా మీరు ఉత్తరాంధ్ర వెనుక పడే ప్రాంతం కాదా ఉత్తరాంధ్ర ఇప్పుడు నేను చెప్తాను రాయలసీమ కంటే వెనుక పడే ప్రాంతం వారి భాష కానీ వేష కానీ ఆహారం కానీ వారి దుస్తులు కానీ వారి ఉద్యోగం కానీ ఉపాధి కానీ ఆర్థిక స్థితి కానీ అన్ని విషయాల్లో మనకంటే వాళ్ళు వెనుకబడి వెనుకబడుతున్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం మరి అబుద ఇచ్చాపురం నుంచి వెయ్యి కిలోమీటర్లు పైన హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి పోయినా మీ నోట్లన్నీ కూడా ఈరోజు విశాఖపట్నానికి రాజధాని పోయి సెక్రటరీ ఏర్పాటు చేసిన మాత్రాన మాకు వచ్చిన నష్టమైతే లేదు నిజంగా చెప్తా ఉన్నా ఇది రాజకీయ నిరుద్యోగులకు ఒక ఉద్యోగ అవకాశం తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయ నిరుద్యోగంలో ఉంది ప్రజలు తిరస్కరించినారు వాళ్ళకు ఓట్లు రాలే సీట్లు రాలే ఇరవై మూడో ఇరవై రెండో కాలబెట్టినారు దాంట్లో నలుగురు ఐదు మందో చంద్రబాబు నాయుడు వ్యతిరేకించినారు ఉండేది పదైదో పదహారు మంది వాళ్ళలో ముసలి ముత్తుక డొక్కు డొషానం కలిపి ఆ పదైదు పదహారు మంది ఉన్నారు పని పాట లేదు ఏదో ఒక కారణాన్ని పురస్కరించుకొని ఏదో ఒక అజెండాను భుజానికి ఎత్తుకొని మళ్ళీ తిరిగి పార్టీ ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేసే ప్రయత్నంలో భాగమే తప్ప స్వచ్ఛందంగా జనంలో అభిప్రాయం ఎక్కడే కానీ లేదు జనం కోరుకుంటా కోరుకుంటా ఉండేది రాజధాని గురించి చర్చ లేదు జనం కోరుకుంటా ఉండేది భూవ కోసం పోరాటం ఉంది భుక్తి కోసం పోరాటం ఉంది ఉద్యోగం కోసమో ఉపాధి కోసమో వాళ్ళ బిడ్డల అభివృద్ధి కోసమో ఆరాట పడతారే తప్ప ఈ పరికి మాల వ్యవహారం కోసం ఏ ప్రజలు కూడా ఆరాట పడడం లేదు దయచేసి ప్రజలు తప్పుదా పట్టించే ప్రయత్నం తెలుగుదేశం పార్టీ చేయకూడదు అమరావతి పరిరక్షణ కమిటీ కాదు ఎవరైతే ప్రజలకు రైతులకు మోసం చేసి భూములను కొనుగోలు చేసి ఆ భూములను వందల కోట్ల రూపాయలకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకున్నామని చెప్పి స్వార్థంతో భూములు కొన్నారో ఈ బుద్ధు ఆ భూములు విలువ లేకుండా పోయింది రైతులు బాగుపడినారు కొన్ని వీళ్ళు చెడిపోయినారు ఆ చెడిపోయిన కంపెనీ అంతా కలిసి డ్రామా కంపెనీ ఒక పరిరక్షణ కమిటీ పెట్టింది ఇంత తప్ప దీంట్లో ఎవరికి ఏ ఉద్దేశం లేదు అయినా ఓ ఉద్యమం అనేది అయినా తెలియక అడుగుతాయి ఎప్పుడైనా తెలుగుదేశం పార్టీ అయినా చంద్రబాబు నాయుడు అయినా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే పదమూడు జిల్లాలకు నాయకుడా ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలకు నాయకుడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలకు ఒక నాయకుడు మాదిరి ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఒక మండలానికి సంబంధించిన పల్లెలు ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని పల్లెలకు సంబంధించిన నాయకుడు మాదిరి పోయి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అది వాళ్ళ వ్యక్తిగత సమస్య అంతకుముందు ఇదే మేధావులు ఇదే అడ్వకేట్సు ఇదే పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు ఇదే వ్యాపారస్తులు అందరూ కలిసి ఏం కొన్నారన్న రాయలసీమకు హైకోర్టు కావాలని కొన్నారు రాయలసీమకు హైకోర్టు కావాలా రాయలసీమకు హైకోర్టు కావాలని చెప్పి రోడ్లు ఎక్కి నినదించిన ఈ మేధావులందరూ చెప్పిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాయలసీమలో కర్నూలుకు హైకోర్టు ఇచ్చినారు మరి ఎవరి వాదన నమ్మాలా ఆ రోజు మీరే కదా కోరింది రాయలసీమకు హైకోర్టు కావాలని రాయలసీమకు హైకోర్టు ఇచ్చినారు ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కావాలన్నారు ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చినారు ఇంకొక మెడికల్ కాలేజీ కావాలన్నారు పులిందులకు ఇచ్చినారు ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కావాలన్నారు కడపకి ఇచ్చినారు రాజోలి ఆనకట్ట పెంచమన్నారు పెంచుతున్నారు కుందు ప్ర నదీ ప్రవాహ తీరంలో ఉండే వ్యవసాయానికి మేలు చేయమన్నారు చేసినాడు రెండు వేల కోటతో మైదకూరు దగ్గర నేను శిలాఫలకం వేసినారు మైలవర డ్యాంకు నీళ్ళు వస్తాయి ప్రొద్దుటూరు తాగు నీళ్ళు వస్తాయి ఇంకా అడగండి అభివృద్ధి ఎందో ఇంకా అడగండి రాయలసీమకు రాయలసీమలో మాకు రెండు మూడు సీట్లు తప్ప మిగతా అయన్ని మాకే ఇచ్చినారు ప్రజలు యాభై ఒక్క సీట్లు ఉంటే ముగ్గురు గెలిచినారు వాళ్ళు బాబా మామడు దిద్దరు కేశవులో ఆయన మిగతా అంతా గెలిచింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది యాభై ఒక్క సీటుకు నలభై ఎనిమిది సీట్లు ఇచ్చిన రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలు మా గుండెల్లో ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుండెల్లో ఉన్నారు రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలు రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజల రుణం తీర్చుకోకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయ నిష్కరణ జరిగే ప్రసక్తే లేదు ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క రుణం తీర్చుకుంటాం ఈ బిడ్డలను ఒకనాటిక ఆర్థికంగా ఉద్యోగ ఉపాధి విషయంలో వీళ్ళను చాలా గొప్పవనం చేసి తీరుతాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంతవరకు రాజకీయ నిష్క్రమణే లేదు ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా కూడా రాయలసీమ కోసం ఎంత చేయాలో అంత చేస్తారు ఆయన